，我们身后不远处就是今天的目的地——玉水台。之所以会形成这样一层又一层的奇景，是因为含有碳酸氢钙的泉水经太阳照射发生化学反应，从而形成了白色沉淀物。这样的过程重复了几千几万年，最后才造就了现在的景色。是呀、啊，所以两位可不能错过玉水台的风景哦。谢谢导游。我们一定会去看的。玉水台除了本身的景色很别致之外，它还有着另外的作用哦。从古代开始，它就是当地少数民族的朝圣之地。每年到这个时候，各民族就会聚在一起，举办朝月活动。以前呢，是为了向神灵祈求来年的丰收。现在更多的是为了庆祝民族之间的团结，或是祈求福祉啦。在朝月活动上，会有很多民族歌舞表演、祭祀仪式等等，很有特色。如果两位有兴趣，也可以去看看。好，走吧。听说昭南当地的居民们天性就十分热情好客，而且对外乡人都很包容。这样不分彼此的一起跳舞，应该是一种常态。在我心里。我的舞伴只有一个人。